Тили-тили вам закрыта сна скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Nineteen years ago, isa lamang akong pangkariliwang 12 anyos na binatilyo na nakatira sa liblib na baryo ng mabini sa buhol. Nang biglang mangyari ang isang bagay na talagang tumatak sa kaisipan ko, magpasa hanggang ngayon. August 24, 2002, mga bandang 11pm na ng gabi, napagpasyaan ko nang umuwi sa amin mula sa bahay ng kaibigan ko upang doon ay mag-review para sa papalapit na periodical exam namin. Nung magpapaalam na sana ako sa aking kaibigan, sakto naman akong pinigilan ng kanyang kuya. Dito ka na magpalipas ng gabi. Bukas ka na lang umuwi sa inyo dahil delikado gawa ng brownout at wala pang buwan. Baka makatapa ka pa ng ahas yan at matuklaw ka pa. Hindi lang yun. Baka may makasalubong ka pang kondenado. Mas delikado yun kasi pumapatay yun ng tao. Sambit ng kuya ng kaibigan ko. Habang ako naman ay napaisip, Kondinado? Ano yun? Dahil sa batang Maynila talaga ako ng mga panahong yun, agad ko din itong tinanong sa kanila magkapatid kung ano man yun at kung sino yung nila lang na tinutukoy nila. Agad na piniluwanag naman ito ng kuya ng aking kaibigan. Ang kondinado daw, ay isang uri ng kaluluwang ligaw na may nakatali na kadena sa magkabel ang paan ito. Meron itong mapupulang mga mata na nimoy nagbabaga. Ang kasyarean nito ay maaring mapalalaki o babae. Madalas di umano itong nagpapagalagala tuwing gabi na walang buwan o yung niyumon kung tawagin. Ito'y pumapatay ng tao sa pamamagitan ng pagsakal sa kanyang biktima. Hanggang sa ikaw ay mawala ng hininga. Kapag nakasalubong mo ito sa daan at binalak mong tumakas sa pamamagitan ng pagtakbo, babalik sa pinanggalingan mong direksyon, agad din itong magpapakita sa iyong harapan at doon ka niya bibiktimahin. Sa madaling salita, mukhang puganting multo na pagalagala. Ano? Hanggang ngayon ba naman ay nagpapaniwala pa kayo sa mga ganyan? <laughs> Talaga naman... Nasa modernong panahon na tayo ngayon. Anong taon na ba? 2002 na. Nagpapaniwala pa kayo dyan. Eh kung sa bagay, baka may hangover pa kayo siguro ng Y2K o yung kumakalat na balita na maguguna dolo yung mundo sa year 2000. Tatawa-tawa ko na sagot sa kuya ng aking kaibigan. Nang dahil sa hindi nga ako naniniwala, wala na silang nagawa. At pilit akong umuwi dala-dala ang aking backpack at flashlight. Tuluyan ko na nga binagway ang madilim na kalsada, dulot ng brown out at noon pa. Habang naglalakad ako, walang ano-ano, bigla na lang namatay yung gamit kong flashlight. Ako ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Ilang saglit pa, pinakalma kong aking sarili. Muli, Nagpatuloy ako sa aking paglalakad habang pilit na kumakapa sa madilim na kalsada. Sa gitna ng aking paglalakad, tila naging malikot ang aking imahinasyon. Pabulong ako nagbiru sa aking sarili. Kung makasalubong ko man yung kondinado na yun, eh mas maganda nga at na may makahabulan ako sa aking pag-uwi. Biro ko pa sa aking sarili na pangisingisi. Nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad na para bang wala lang. Nanimoy parang nasa katanghali ang tapat lang ako nang baybayin ko yung daan na yun. Ayon nga sa kasabihang, be careful what you wish for. Di ko lubos akalain na ang gabing iyon ay kailanman hindi hindi ko makakalimutan. Dahil sa gitna ng aking paglalakad sa madilim na kalsada, tila ba... May naandinag akong tao na para naglalakad patungo sa aking direksyon. Ngunit para sa akin, para bang wala lang yun. Dahil sa isiping marahil ay ito ay ang aking lolo at sinusundo ako. Ngunit nakapagtataka lamang at kung bakit pa tila parang may kakaiba sa kanya. 
Walang kahit na anumang dalang ilaw ito upang maging tanglaw namin maglolo sa pag-uwi sa aming tahanan. Subalit ito ay aking binaliwala at pinagkibit-balikat ko na lamang. Nang ako'y papalapit na sa naturang nila lang, laking gulat ko ang tumabad sa aking harapan ang hindi aking lolo, kundi isang lalaki na may nakataling kadena sa magkabilang mga paa at nasa mga tinatayang 5'7 ang tangkad. Ang kanyang mga mata ay talagang mapulang-mapula na nimo'y nagbabaga at nililisik na parbang galit na galit sa mundo at gustong manakit. Habang ito'y naglalakad papalapit sa akin, agad ko rin pinikit ang aking mga mata at inumpisahan kong dasalin ang mga nasa ulado ko na dasal na pawang ginagamit sa pang daily prayers namin sa paaralan. Muli nagpatuloy lang ako sa aking paglalakad. Habang paulit-ulit ang aking pagdarasal, napagtanto ko na nakalayo na ako sa kondenado. Dahan-dahan kong muling minulat ang aking mga mata at laking gulat ko na lamang nang ako nalang mag-isa sa gitna ng madilim na kalsada. Dahil doon, agad din akong kumaripas ang takbo papa sa aming tahanan. Magmula noon, hindi na naulit pa yung pangyayaring iyon. Hindi na ako nakakita pa ng anumang espiritu. Kinabukasan, agad ko rin itong kinuwento sa aking lolo. Mabuti na lang at nakauwi ka pa at hindi ka malang na paano. Wika ni lolo. Ang tawag sa nakita mo ay kung tawagin ng mga lokal dito sa atin ay kondenado. Kilalang kilala ito ang pumapatay ng mga tao na kanilang makakasalubong sa kanilang daraanan. Salamat sa Diyos at nakauwi ka pa ng digtas. Pagkatapos ng aking lolo magsabi sa akin ng ganun, muli namin pinagpatuloy ang aming pag-aagahan. Dito ko nalang po tinatapos ang aking kwento patungkol sa aking karanasan tungkol sa kung tawagin ay kondinado. Sana po ay inyo pong nagustuhan. Maraming salamat po at God bless and more power sa lahat. Simpleng buhulano. Yan po ang kwento ng ating sender. Wala nang pong mawawala sa atin kung tayo maniniwala sa mga kasabihan ng iba o ng mga nakakatanda o yung mga mas nakakaalam sa atin. Gaya nga ng sabi nila, to cease to believe. May mga bagay din kasi dito sa mundong ibabaw na hindi natin alam o hindi natin nakikita at bago pa tayo tumira dito sa mundo, mga nauna na sila sa atin. Tama yung ginawa ng sender na nagdasal siya at nanalig sa Diyos Sama. Yan po ang kwento ni Kuya. Salamat sa inyong pagbabasa. May kwento ako na naganap sa Friday the 13th. Dahil malapit na rin mag Friday the 13th, naisipan kong ishare itong kwento ko. Nangyari ito noong taong 2005. Kakagraduate ko pa lang noon sa kursong accountancy. Isa sa mga nakasanayan namin tuwing uuwi yung ate ko ng Pilipinas, pupunta kami sa probinsya ng lola ko para magtipon-tipon kasama yung ibang mga pinsan ko. Since wala na kaming parents magkapatid, lola lovers talaga kami. Malapit kami pati sa mga tito-tita namin. Sweet talaga kami lahat. To make the long story short, nakita-kita nga kami sa munting bahay ni Lola. Ang bahay na ito ay nasa isa sa pinakamagandang isla sa South na dinudumog ng mga turista, lalo na ng mga foreigners. Napakaliwalas at pesko doon dahil nasa gilid talaga ng dagat yung bahay mismo. Ang Lola ko nga pala ay mga nasa 19 years old na. Ayun na nga, nagsama-sama na kami ng aking mga pinsan. Siyempre, kwentuhan dito at kwentuhan doon. nag kami ng mga childhood memories namin. Sa bahay pala ng lola ko, may isang malaking bato na nakalagay sa kanyang altar. Ang batong yun, ayon sa kwento ni lola, ay napulot ng isa sa mga anak niya sa dagat. Nakita daw itong lumulutang. Napakagaan di o manunito kasi nga lumulutang sa tubig. 
pero hindi mabuhat-buhat ng ibang tao. Maliban na lang sa tita ko na nakatagpo nito. Ang lola ko ay nag-iisa lamang sa bahay na yun. Ayaw niya kasi umalis sa islang yun sa probinsya dahil doon na daw yung buong buhay niya. Hanggang biglang dumating yung Friday the 13th. Yung ibang mga pinsan ko, hindi naman talaga naniniwala na malas yung araw na yun. Pero may isa akong pinsan na may third eye. Super bukas talaga yun sa kanya. Umula na napakalakas nung gabi ng Friday the 13th. Sobrang lakas ng kidlat at kulog. Nagkukintuhan kami lahat sa sala noon at doon na rin namin binalak na matulog. Nasa gilid ko yung aking ate at naganap na ng kanya-kanyang pwesto yung bawat isa sa amin. Ang lola naman namin nandun mag-isa sa kanyang kwarto. Noong nagkayayaan na matulog, pasimple kong sinabi, Friday the 13th pala ngayon, kaya siguro di maganda yung gabi. Di naman ako pinansin ng mga pinsan ko at natulog na lang kami. Habang nakatulog na yung lahat, patuloy pa rin yung kidlat at kulog. Hindi ako makatulog kasi biglang na-realize ko na saktong 13 din nga pala kami doon sa loob ng bahay. Iniisip ko kung may mangyayari kaya dahil 13 nga kami tapos Friday the 13th pa. Dahil medyo takot ako sa lakas ng kulog, nagtalokbong na lang ako ng kumot. Nabiglang may humawak sa pa ako na sobrang lamig. Nagulat talaga ako at tumayo kasi ba naman yung lamig parang yelo. Natakot na ako at ginising ko yung ate ko. Sabi ko sa ate ko, may humawak sa aking paa. Pero yung ate ko naman, dahil siguro sa sobrang antok, hindi ko magising-gising. Kaya sinubukan kong gisingin yung isang pinsan ko na nagkataon na meron ng active na third eye. Hindi pa rin pala siya tulog. Bigla siyang bubulong sa akin. Huwag mo nalang silang pansinin. Mas lalo tuloy akong kinabahan kasi yung pinsan kong yun na tawagin na lang natin na si Gia nurumal na lang sa kanya na makakita ng multo as in close encounters talaga. Humiga na lang ulit ako pero ito yung pinakamalupit. Biglang may nag-ingay sa bandang uluhan ko. Nung tinignan ko may kawali akong nakita gumagalaw ng paikot-ikot. Nang tumingin pa ako sa taas Sobrang nakakatakot na mukha ng babae yung nakita ko. Yung pang parang mukhang mangkukulam talaga. Hindi ko alam kung demonyo ba yun o ano. Hindi ko natuloy napigilan na hindi sumigaw. Nagising silang lahat at nakasabay na rin sa pagsigaw ko yung pinsan ko si Gia. Natakot din siya bigla. Kasi sa maniwala kayo at hindi, dun sa may baldang balcony namin, may dumadaan na babae na kaputi. Sa bantang sa sala naman namin, may dalawang maitim na anyong tao na nakatayo dun sa gilid. Kahit yung iba na wala naman active na third eye, nakakakita na rin bigla. Kaya nagkagulo na talaga kami lahat dun dahil sa sobrang takot. Ikaw ba naman makakita ng ganong pasensya ng mga elemento? Nang biglang lumabas yung lola ko mula sa kanyang kwarto, may hawak siyang damit. At pinaghahampas niya yun sa nakaitim sa gilid. Sabay-sabi niya, Ay! Huwag niyang gulohin yung mga apo ko! Sa sobrang takot ko, pumasok ako sa loob ng kwarto ni Lola. Pero nagsisi naman ako kasi may nakita akong nakaupong babae sa bandang kama niya. Kaya yun, nagtitili na naman ako ng wala sa oras. Hanggang naramdaman ko na pumasok si Lola sa kwarto. At hinawakan niya ako sa balikat. Huwag kang matakot apo. Ay kaibigan ko yan. Kamamatay lang nung isang araw. Siyempre, kahit ano pang paliwanag ni Lola, hindi pa rin ako napanatag. Parang hindi ko na alam yung gagawin ko dahil sa sobrang takot ko. Kaya nagsisigaw pa rin ako at bumalik ako dun sa sala. Sakto namang biglang huminto yung ulan. Sinabi ko sa kanila, 13 kasi kami lahat dun sa bahay. Di naman na sila umimik. Bang ngayak sa takot yung mga pinsan kong babae. 
Umupa na lang nang umalis yung nananakot sa amin. Nagkwentuhan kaming lahat sa sala at dikit-dikit na kami para mabuwasin yung sindak namin. Nagkwento yung pinsan kong si Gia na yung babae daw na nasa balcony para nga daw si Mama Mary. Una daw niya napansin na galing daw ito sa bato na nasa altar na katayo. Napakakinis at ganda ng muka, sabi ni Gia. Napansin niya daw ito nung unang araw pa lang na kanya pagdating dun sa bahay ni Lola. Kaya pumasok sa isip niya na malamang yun na yung bantay ng Lola namin. Ako naman, mabiverify ko yung sinabi niya kasi nakita ko rin naman yung babae na parang si Mama Mary nung kasagsaga ng oras na yun. Sakto din na lumabas yung may itim na elemento na nasa may balcony. Ang sabi ni Gia, nung gabing hindi pa nagsisimula yung malakas na ulan, ay eh napansin na nga daw niya na may mga hindi ka nais-nais na nililang sa labas ng bahay ni Lola. Yung bang parang nag-aabang lang kung kailan papasok? Naalala ko, kaya pala pinapapasok ka agad kami ni Lola sa bahay tuwing gabi, eh kasi nakikita niya rin pala yung masasamang elementong iyon. Yung po yung first and scariest experience ko tungkol sa Friday the 13th. Kaya tuwing sa sapat yung araw na ito, nakaugulihan ko nang hindi lumabas ng bahay. May kanya-kanya po tayong paniwala. Minsan lang talaga, may mga bagay na mahirap ipaliwanag, lalo na kung may kinalaman sa paranormal. Pero isa lang yung paniniwala ko. Kapag mahina yung pananampalataya mo, madali ka talagang magagalaw ng mga masasamang elemento. Okay lang kung hindi kayo naniniwala sa aking kwento. Ito lang yung masasabi ko. You are always entitled to your own opinion. Karapatan yung hugisigahan ng aking kwento at okay lang po yun sa akin. As long as nakakashare ako sa ibang mga avid listeners. What's more important ay yung nakakatakot ka ng ibang tao ay este nakakapagpasaya pala. Itong istorya na ito ay kwento mula sa Marikina City kung saan kami nakatira noon. Bata pa lang ako nang mangyari ito, mga limang taon pa lang ako. Way back year 1990, nakatira kami sa Marikina City malapit sa bayan. Malapit yung bahay namin sa ilog at ang bahay na inuupahan namin ay tatlong palapag. Doon sa ikalawang palapag kami nangungupahan. Ang kasama ko doon ay yung mama ko, tito ko, at yung apat kong tita na mga kapatid ng aking mama. Ang may-ari ng bahay na yun na inuupahan namin ay lalaki. Tawagin na lang natin siya ng Mang Ike. May anak na lalaking pipe o yung hindi nakakapagsalita itong si Mang Ike. Itago na lang natin siya sa pangalang Robin. Si Robin ay madalas na sa bahay lang nila palagi. Asi nasa loob lang talaga siya, walang labas-labas. Ang kwento pa nga ng mama ko, pati ng mga tita ko, di daw talaga lumalabas yun at parang takot at mailap sa ibang tao. Pero nung simula na may umupa na mag at nagkataon na buntis yung babae doon sa ikatlong palapag, biglang nagbago itong si Robin. Nahuhuli na ito na parang panay yung silip doon. Nimisto lang parang ang sigla-sigla niya tuwing dumadaan yung mabaying bunti sa labas ng pintuan nila. Yung mga parang ganado talaga siyang makipagkilala doon. Nagsimula din yung mga kakaibang kaganapan sa gusaling yun kasabay ng pagbabago ni Robin. Sa tuwing gabi, para may naglalakad na malaking tao sa wabong ng aming kapitbahay. Kadapit lang sa bintana namin yun ay nagugulat na lang kami kapag bigla na lang may kumakalabo na malakas dun sa yero. Kasi naman, akala mo mabubutas daw yung yero dahil sa lakas ng pagkakabagsak. Nung una, akala nila mama, mga pusa lang na nag-aaway. Pero nung time na naiihi yung aking mama, napadungaw siya dun sa bintana upang bugawin sana yung mga pusa na nag-aaway para hindi kami may istorbo dahil sa ingay nila. Pero laking gulat ng nanay ko, <coughs> Dahil parang kakaiba daw yung kanyang nakita. 
hindi po sa inyo nakikita yung nasa bubong ng aming kapitbahay, kundi yung may-ari na si Mang Ike at yung pipi niya ng anak na si Robin. Ito pa yung mas lalo nakapagulat kay mama. Hindi naman pala pipi yung anak ng may-ari. Nasaksihan at narinig mismo ni mama na nagsalita itong si Robin. Ang sabi nito sa tatay niya habang nasa bubong sila ayon sa pagkakalidig ni mama. Pang, pakita niyo natin yung buntis. Nung pagkalidig ni mama noon, sobrang kabadong kabado siya. Binalikan ulit ni mama yung pagkakatingin niya sa dalawa at nagulat si mama dahil yung anak na pipi binuka yung kanyang bunganga at para may unti-unting lumalabas na ibong itim mula dito. Yung tatay naman parang sabik na sabik sa paglabas ng ibon mula sa bunganga ng anak niya. Dahil sa hindi na mapigilan ni mama yung halo-halong kabat takot, hindi na siya talaga nakapagpigil at malakas siyang sumigaw. Yung mga tita ko at tito ko tuloy ay nagising at dali-daling binuksan lahat ng ilaw. nag serikal na si mama. Sinabi niya kaagad yung mga nakita niya dun sa bubong. Agad naman kinatok ng tita at tito ko yung mga mag-asawa sa taas para balaan sila. Dahil sa mga sigaw ni mama, nagising tuloy pati yung mga kapitbahay namin. Laking tuwa naman ni mama dahil safe naman pala yung bunti sa taas. Nung nagising ni mga kapitbahay, nila mama pati yung mga kaibigan niya, sinabi niya sa mga ito yung kanyang nasaksihan. Dahil kinilabutan, at naginala na aswang nga yung magama, nagpo siya nagpunta yung mga lalaki sa tirahan nila Mang Ike at Robin. Nung kinutok nila at walang sumasago, sa palita nila binuksan yung pintuan ng tirahan ng mga ito. Laking gulat at sindak nila dahil may mga nakagarapon daw ng mga laman loob ng tao sa ibaba ng higaan ng magama. Hindi mo kasi masasabi ng mga aswang talaga sila sa unang tingin kasi napakalinis ng kwarto nila pero ayun nga, kapag tinanggal mo yung papag nila, doon mo makikita yung kanilang mga kagamitan at yung mga nakagarapon nga na laman loob ng tao. Wala na yung mag-ama ni Anino simula noon, hindi na nagpakita pa. Ang sabi-sabi doon, yung mag daw na yun ay nagmula pa sa ilo-ilo. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako po si Paul and I'm from Bulacan. Ito po ang story ko na nangyari way back 2002. Sa pabinsya pa ako noon at yung uncle ko ay isang magiting na farmer at yung tita ko naman ay isang teacher. Sila nagpalaki sa akin kasi ulila na ako sa aking mga magulang. Doon sa pabinsya namin, lahat kami ay masaya. Ang hangin ay sobrang presko at ang mga pagkain ay masustansya. Araw-araw, yung tito ko ay pumupunta sa kanyang palayan para ito'y malagaan. Isang araw, dali-daling umuwi si tito para balinisan niya yung paligid ng bahay. Mataas na kasi yung mga damo sa paligid, kaya kumuha si tito ng itak o yung tawag sa amin ay lagaraw. Hindi niya namalayan na habang siya pala nagpuputol ng mga sanga, damo at mga matataas na kahoy, may bumubulong pala sa kanya ng... Ito mo yan! Matutulog na siya! Nireject niya lang yun at nangyari na nga ang hindi inaasahan. Ayon sa tumin sa kanyang albularyo, naputol niya yung dalawang kamay ng isang duwende. Wala namang kaalam-alam si Tito at dali-dali siyang umakit sa bahay namin dahil mali naman niya na meron pala siyang naaksidente. Kinaumagahan, Laking gulat na lang namin dahil yung mga kilos ni Tito, hindi na normal. Hindi namin siya pinasuri sa doktor kasi alam na makagad namin na sinasapian nga siya. Unay kumuha kami ng isang pare. Nung nasa gate pa lang yung pare, ang lakas-lakas na talaga ng aura ni Tito na nakakatakot. Kaya nung lumapit na ng tuluyan yung pare, hinawakan niya yung noo at bibig ni Tito. 
Tinakpan pala namin ng tape yung bunga nga ni Tito kasi nangangagat siya at nagkasabi pa ng masasamang salita. Inalisyo ng pare at nagtanong. Sino ka? Anong pangalan mo? Sampung beses niya tinanong yun at wala namang binabanggit si Tito. Dahil doon, umuwi nilang tuloy yung pare kasi parang hindi naman daw napupasis itong si Tito. Ang kailangan daw ay mga eksperto patulad ng psychiatrist. Hirap na hirap na si Tito noon kasi kada gabi, palagi lang siya tumatawa at nagsusuka. Talagang ang kilos niya ay kakaiba na. Laking gulat namin nung isang beses na pagpunta namin doon sa kwarto niya, ang kanyang kilos ay kilos ahas na. Ginagayin niyong isang ahas at sa kanyang paligid, meron din kami natagpuan na dalawang ahas. Napaka creepy talaga ng time na yun. Umiyak na lang yung tita ko sa kanyang nakita. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakagan ito? Tanong ni tita sa kanya pero tinawanan lang siya ni tito. Kaya tumawag si tita sa kanyang kapatid na tita ko rin. Humingi na payo si tita kung dapat ba talagang psychiatrist yung napita nila o isang bisayang magagamot which means albularyo. Sabi naman ni tita, albularyo daw yung kailangan ni tito. Kaya yun, albularyo na lang. Kaysa magpadoktor pa, eh masasayang lang yung pera namin. Pumunta sila tita dun sa bayan at naglibot-libot. Baka daw kasi may nagtatago na magagamot doon. Nagpasalamat kami dahil tinuruan kami ng ibang taga doon kung sino yung albularyo na tinutukoy nilang magaling daw talaga. Pumunta kami sa bahay ng albularyo at grabe yung mga wrinkles niya para na siyang tuod sa sobrang katandaan. Isa siyang napakatandang babae at alam na niya kung anong pakay namin. Sinabihan niya kami na amat anak daw ito na sumasapi sa tito ko. Shock naman kami kasi bata yung sumasapi kay Tito. Kailangan niyo kay Isama. Akong bahala. Sabi nung matanda. Kaya wala nang salisalita pa. Pumunta na kami sa amin. Ang weird pa, bitbit nung matanda yung kanyang aso na hindi na kinuwestyon nila tita. Malayo pa lang kami sa bahay. Yung aso nung matanda nagtatatahol na. Hindi yung humihinto hanggang na na kami sa bahay. Kagaya nung sabi ng pare, malakas yung oran ni Tito na nasa labas pa lang. Mararamdaman mo talaga na may nakakatakot. Agad na pumasok yung matanda at nalapitan niya yung tito ko na nakatayo dun sa bintana. Nagulat kami kasi ang lakas pala nung matanda. Bigla ba naman niya kinuha si Tito at walang kahirap-hirap na ginapos? Sabi ng matanda, Unsa imong ngalan? Kung di ka masulte, di mo na makita imong anak, ilabak ta ka mo sa kalayo. Nagitla kami kasi bilang nagsalita si Tito sa isang maliit na boses. Ang kanalang ko ikoso. Bakit mo ginaganyan yung lalaki? Bakit mo pinapahirapan? Hindi naman niya sinasadya. Sabi ng matanda, Pagmamatigas yung duwende. Kaya tinakpan ng matanda yung mga mata ni Tito at dinasala niya ito gamit ang isang orasyon na parang latin. Basta maraming salita siyang binitawan. Patapos niya itong gawin, bigla na lang nawala ng malay itong si Tito. May salita muli yung matanda. Nandyan lang siya sa paligid. Nagmamasid sa atin. Hindi ko pinatay yung duwende na sumapit sa katawan niya. Pinalayas ko lang. Tatlong araw na tulog si Tito. Siguro bumawi kasi ilang araw din siyang hindi natutulog. Pagkagising niya, agad siyang naghingi ng pagkain at tubig. Gutom na gutom daw siya at wala siyang maalala sa mga nangyari sa kanya. Grabe yung pinayat ni Tito ko noon pero madilin na lang yun. Kumain na lang siya ng tama. P.S. Yung albularyo na yun ay isa pong bunga tandang dalaga. Ayon sa kwento sa amin, ang edad nito 
ay nasa 107 years old na. Hindi na namin siya nabalitaan pa kung okay pa ba siya o kung nasa na siya ngayon. Hindi po siya tumanggap ng pera. Gusto niya lang daw po ay mainit na tubig at mga liso ng mga prutas. Hello Spooky Dolls! Good evening! If for anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko na dito po sa Pilipinas at yung mga tagebang dimensyon na tagebang mundo na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay guys, so ito na naman nga po yung panibagong kwentong kabalaghan na... Well, yung iba po galing po sa Spookify Stories. Then, yung pinakaunang kwentong binasa ko, yung regarding nga po sa Condenado, ay nagmula po sa Facebook page na Angela. Okay, so nag-share po siya ng mga stories po doon sa kanyang uh, page sa Facebook. So, pumayag naman po siya na basahin ko nga po yung story na yun. So, thank you talaga sa iyo, Angela, sa pagpayag na basahin ko nga yung story na yun. So, ilalagay ko po yung link sa description ng video, pati po sa pin comment ng kanya pong page para po mabisita nyo rin po siya at mabasa nga rin nyo yung mga stories po na nakapost po sa kanyang page. So, thank you talaga sa'yo, Angela. At thank you syempre sa um, Spookify Stories sa pagpayag nga nabasahin ko nga yung mga magagandang kwento nila dun sa kanilang page. Okay, so, before we do the discussion, so let me first greet yung minamahal natin na members dito sa ating channel na sila Brian Achenza, Edi Amori, Burns A., Sweet Lady Centeno, Filipino Mami, Canada, at saka Lipsticks and Shadows. So, thank you talaga sa inyo sa patuloy niyo po na pag-support sa Dolls and Spook. Sana wag po kayo magsawang sumuporta sa ating channel. Uh, tayo po. So, kayo po yung mga nag-i-inspire po sa akin na magpatuloy po sa ginagawa ko po ngayon. So, salamat, salamat, salamat po sa inyo. Okay, gusto ko rin magpasalamat of course sa ating pong minamahal na loyal listeners dito sa Dolls and Spooks. Na sila Tita Florencia de Guzman, Tita Ori Rex, ako si Asi Pascar, Aunt Beth Polito, Tita Josephine Atilo, Tita Smart B, Mami Mer uh, Leonor Neville, Mami Mercedes Catuanco, April Grixty, Engineer Melvin Montes, Belbs Malbas, si Carmelita Pasqua, Nuta Isaac, Jennifer Shields, Jordan Naginaldo, Carlo Luliente, Jun Kenji Bularin, Rans Francisco, Rinsky Hoyle, Ryan Gavino, Oti Kares, Jamel Charles Escover, Lavender Love, Cutie Carol, Azalea Hunt, Elizabeth Meter, Benhood Ludlum, Salamander Dragneel, Alvin Nieres, Benjur Nerba, Madeline Comique, Marita Suzuki, Mar Marcangelo Garcia, Pinky Feliciano, Kari Camilla, Jan Hector Coner, Maria Iscanillan, Maria Fomoto, Shan Panchito, Freshen Yami Hattog, Hermie Delphine, Pespeteros Rose, Maureen Fishman, and Chanel Kelly. So thank you talaga sa inyo. Sana wag kayong magsawang sumaporta sa ating channel. Okay guys, so let's go and discuss the Um, discuss the problem. <laughs> ano ba yung gano'n? <laughs> discuss the stories. Okay, so ha, ano nga pala, ter, Friday the 13th ngayon. So, tamang-tama yung isang kwento natin since nangyari siya na Friday the 13th. Okay, but anyway. So, doon muna tayo sa first story regarding nga doon sa kondenado. So, first time ko narinig tong uh, word na kondenado na ito, uh, doon nga po sa kwento nga po before ni Silent Rasta. Actually, hindi pala. Silent Rasta ba? O, well, Silent Rasta, may kinalaman kasi si Buddy pala yun. So, kondinado. So, doon ko nalaman na yun nga, kondinado pala, ito yung mga hindi matahimik doon na kaluluwa. Pero, hindi ko akalain na ito pala mga kondinado ay pumapatay pala. Okay? Kasi doon sa kwento ni Buddy or si Silent Rasta ba? Basta si Buddy yata yun kung hindi ako nagkakamali. Okay? So, hindi naman niya nabanggit na pumapatay or nabanggit niya ba? Alam ko para nang hindi naman nyata pumapatay, hindi naman ganito ka-brutal na sinasakal nila yung um, mga nabibiktima nila. So, ngayon, uh, sa version na ito ng kondenado, kung nga patay pala talaga sila. So, ngayon na ako nakarinig, okay, ng multo nga, okay, na nagagawang pumatay ng tao. Kasi alam ko, yes, nananakot sila. Pwede ka nilang sapian, ganyan. Pero not to the point na kaya ka nilang patayin. Like, kalito na pisikalan na talagang sasakaling ka nila. Kaya talagang mamamatay ka. Hindi yung tipong kung matapang ka, kung hindi ka magpapasindak sa kanila, hindi ka mamamatay kasi katakutin ka lang nila. Pero ayun nga. Okay? So, pinaka-lesson po dito, ayun uh, nga, ma hindi po masama na maniwala po sa mga kasabihan, lalo na kung nasa isang lugar na, you know, prevalent yun. Kasi I doubt na parang nasabi lang nila yun na wala silang basihan, na wala pang namatay, Okay? Paano mo masabi na may namat na pwede ka nilang patayin kung wala pa naman silang napapatunayan na may namatay na nga, okay, di ba? So, ayun. So, para sa akin, 
mag-ingat na lang talaga tayo kapag pupunta tayo sa mga lugar na ganito. At yun, okay, bakit naman kasi mga mag-11 na ng gabi, nasa labas ka pa at 12 years old siya noon, noon time na yon So, uh, ngayon, hindi na talaga pwede to. kasi Well, siguro kasi nung mga panahon na ito, 2002, hindi na rin eh. Medyo ano na, modern na rin nung mga panahon na yun. Okay, may mga masasamang loob na rin. Pero siguro iba kasing galawan nila dun sa mga ano, sa probinsya. Okay, so siguro talagang sa kanila kahit na gabing gabi na, uh, wala naman masamang loob siguro na makakaano sa'yo. Pero still, di ba, mag-ingat na lang din tayo. Okay, na wag ng ano, tsaka lalo na ngayon, quarantine. Okay, so hindi talaga pwede yan. May curfew na sinusunod. Hindi pwede yung nasa 11 o'clock, minor de edad, nasa labas. Ay nako. Okay, anyway, so mag-ingat. Iyon po masasabi ko dyan. Tsaka tama rin, nagdasal po siya. So, kaya siguro hindi po siya ginalaw ng kondenado na yon At the same time, hindi siya tumakbo. Kasi I think yun yata yung parang hindi ka niya ma... Ano, hindi ka nila ma... At tawag nito, hindi ka mabiktima ng kondenado is yung pala yun. Okay, so huwag kang tatakbo. Stay still. Pagkasal ka siguro, pumikit ka. Huwag mo siyang tingnan. Huwag kang gumawa na kahit anong klaseng bagay na... You know, makaka-alerto doon. Baka kapag ganun kasi, hindi ka nila makikita. For all we know, yung pala yung weakness nila, hindi pala sila nakakakita, nakakaramdam sila. Okay, so kung gumagalaw ka, mararamdaman ka nila. Pero kung hindi ka gumagalaw, kahimik ka lang, hindi ka maingay. E di, lalagpasan ka lang nila ganyan. So anyway, so that's it for that story. So thank you again, Angela, for letting me read that story. Doon naman po sa pangalawang kwento na binasa ko, yung tungkol nga sa Friday the 13th, um, yun, so nakakapagtaka. Hindi ko po sure kung may kinalaman po yung pagiging 13 nila dun sa bahay na yun. At nagkataon din na Friday the 13th, kaya ito nangyari. For all we know, may something talaga, okay? Uh, baka mayroon na bulabog sila or what, dahil medyo maingi siguro sila ng time na yun. Okay, pero ewan ko. Kayo ba guys? Okay. So, kung mayroon kayo mapupulot na malaking bato mula sa dagat, ganyan, tapos may ano, um, nalagay niya ba talaga siya sa banyo? Kasi alam ko mayroon ako napanood before sa Japanese, le- uh, Japanese to na show. Nakalimutan ko, anime yata yun. Something ganito yun, na may ganito rin kasi, kasi sa... Japan kasi, although yun nga, wala naman sila talagang uh, parang specific na religion and all, o yung mga tinatawag na Taoism ba yun? Japan, Japanese ba yun? Shintui, Shintuism pala, sorry, Taoism. Shintuism. Okay. So, ito yun, parang meron sila mga ganyan-ganyan na tipong meron daw doon sa kwento na napulot sila na parang driftwood na bigla na lang daw nag-form ang, uh, parang si Buddha Okay, eh, bumalik din sa pagiging driftwood. Tapos, inaanod na nga nila, sinasamba na nga nila yung driftwood na yun. Okay. So, yung mga ganyan, parang feeling ko talaga, pwede kasi talagang pamahaya ng mga kakaibang espiritu. Now, for we don't know kung itong espiritu na to ay malevolent, ibig sabihin masama o benign o mabuti. So, ano po? Kayo ko po ba? Okay. So, willing po ba kayo magpasok po ng isang bagay sa loob ng bahay ninyo na hindi po kayo sure kung mabuti po yun o masama Okay, or kung sige sabihin natin na mabuti siya, okay, pero meron nga po siyang espiritu, hindi po siya, hindi po siya, no, hindi po siya tungkol kay God, okay, so either siguro elemento yun, or what, kasi pinamamahaya niya po yung bagay na yun. So kayo po ba, ilahayaan nyo lang po bang nasa bahay niyo yun? So pwede siguro nagadala ito ng swerte, pero ano ba, ano ba yung tingin niyo, ano po ang opinion niyo tungkol doon? Kasi alam ko kasi may mga tao po na ayaw po ng ganyan, matter kahit swerte pa yung dating nito, dala, ayaw nila kasi nga, syempre, natatakot sila. At saka, hindi natin masabi kung ano pong pwede mangyari kasi uh, for all we know, baka naman bigla na lang siyang magalit, ma-off, may magawa kang nakaka-offend sa kanya and then magsimula po siyang gumawa ng kababalaga doon sa bahay ninyo o doon sa lugar ninyo. Okay, ako personally, alam nyo naman ako, medyo daring talaga ako sa mga ganyan, mahilig ako sa paranormal, yes. Okay, kukuha ko na kung ano man yan, bato yan, driftwood, o kung ano man yan na parang feeling ko meron nga pong something doon. Na hindi naman nagadala ng kasamaan. Siyempre, nagadala ng kabutihan, ganyan, nagadala ng swerte and all. Okay ako dyan. Sige, kukunin ko yan. Okay? Maalulong yung mga aso. <laughs> Friday the 13th. Hindi yung aso namin, hindi sila Barbie. O maalulong yung mga aso sa labas. Okay. Anyway, so, doon naman po tayo sa pangatlong kwento. So, tungkol nga po ito dun sa aswang. Ngayon lang po ako nakarinig ng ganito klaseng, um, klase ng aswang. Okay, ang alam ko kasi yung aswang na may alagang ibon, ganyan. Pero na to the point, ito lumalabas pala sa bibig niya. So, hindi ko alam kung ganito ba lahat ng aswang. May, ito na ba yung sisiw niya? Na makakaibang aswang ba ito na kaya niyang palabasin yung kanyang sisiw? ba Ang weird, okay? 
So ano to, tsaka isa pa nagtataka ako dito, bigyan sila yung may-ari ng building na yon. Okay, bigyan na, na sila naglumayas dun sa lugar na yon. Ah, nag na sila nagpakita. Ano ba to? So parang ano, so swerte na mga nakatira dun, hindi sila magbayad ng upa. Eh, wala na, hindi lumayas, hindi na nagpakita, hindi na nagparamdam. Pero kung ako yung nakatira dun, eh, malamang aalis din ako. No? Nakakatakot kaya, maya bumalik din yun, di ba? At saka, you know, uh, since alam mo na na uh, aswang ako, di papatay na kita, ganyan. Para hindi mo na mapagkalat o mapaghigantihan kita, nakakatakot din kaya. Uh, mabuti na nga lang din, hindi na sila nakatira doon. So, oh, hindi rin ako makakatagal kung sakasakali if ever na ako yung napatira doon sa apartment building na yon. Okay, and then doon naman tayo sa pinakalas story natin, yung tukol nga po doon sa isang... Um, farmer, okay, so na sinapian po siya ng isang duwende dahil nga po meron po siyang aksidente. Okay, so ingat na lang talaga gaya nang dun sa first story, okay, so parang ano lang, di ba? Bumalik din tayo dun sa part na yun. So, mag-ingat, okay, lalo na kapag nasa ilang lugar, eh, nasa ilang na lugar tayo. Alam ko kasi itong may mga, ano, eh, may mga oras daw po na hindi daw dapat kayo um, gumagawa ng mga ganito mga bagay, like yung mga mag-iingat tayo sa ating kapaligiran. Like, for example, yun nga, um, 12 o'clock yata, 12 ba o 3 p.m. Okay, basta mga ganun, yung mga tipong tanghaling tapat, yun daw yung time na mga nagsishestery daw yung mga elemento in all. So, yan, mag-ingat na lang tayo, baka po may masagi tayo, or worse, baka mayroon po tayong mapatay na hindi na sinasadya. Okay, na mga taong hindi, or mga nila lang na hindi nakikita ng mga pangkariliwang mata. So, mag-ingat po tayo talaga. Okay, so wag na natin hintayin na masapian po tayo nito at maging kilos ahas po tayo. <laughs> o kaya yan, mga ganyan. Mabuti na lang nga, nakahanap po sila ng, ano, ng magaling po na albularyo. Kasi, uh, kung nagkataon, eh, di ba? <laughs> Kawawa naman itong si, ano, si uncle, okay, kung talagang natuluyan na po siya. Okay, pero ayun, ang masasabi ko doon, ingat, mag-ingat, at saka huwag po tayong mag ano. Um, yung mga tipong matigas ang ulo na ayaw mo maniwala kasi modern ka na kunyari, mga ganyan, wala na sa mga panahon na ito. So, yun, sabihin mo sa kanil, sa mo yun sa mga nila lang na hindi na kayo totoo. Okay, then yun, tingnan ko lang kung anong gawin nila sa'yo. Okay, so yun po yung masasabi ko regarding doon. Medyo na, ano, nakitan ako doon kay Lola, yung manggagamot, yung albularia. Ang gusto lang daw niya, mainit na tubig. Okay, at saka liso ng mga prutas. Ano po ba yung liso ng prutas? Hindi ko po alam. Ang liso po ba ng prutas ay tipong buto ng prutas? O balat po ba ito ng prutas? Hindi ako, ngayon ko lang narinig yung word na liso. Napakalalim ng Tagalog na yun. Ano po ba yun? Anyway, so please kung hindi pa po kayo subscribe, subscribe na po kayo dito sa ating channel. Give me a thumbs up. Pakishare na mato sa inyo yung paboritong social media like Twitter, Tumblr, and Facebook. Okay, yun lamang po muna sa ngayon. So, thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky. Spooky dolls. Bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong ishare? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks at gmail.com Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at ishare ang video. Kung hindi, Pupuntahan kita sa bahay mo. <laughs>